കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ റിക്കറിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ എങ്ങനെയാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് ആക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം രണ്ട് രണ്ടുള്ള ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറിന് നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലല്ലോ അപ്പൊ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെ മിഡിയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആണെന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി പി ബൈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഖ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആകും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലത്തെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഈ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അത് നോക്കാം അപ്പൊ ഡെസിമലിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒന്നിന് കൂടെ ഒന്നിന് കൂടെ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിന് കൂടെ ഒരു പൂജ്യം മാത്രം വരുന്ന സംഖ്യ പത്തേ അതായത് പത്തേക്കാരം പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന സംഖ്യ ഇതിനോട് ഗുണിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ സാധാരണ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്താണ് ഇവിടെ ഡെസിമലുള്ള സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പോയിന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമലിനെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിന് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണിത് ഈ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ നാല് എന്നുള്ള ഒറ്റ നമ്പർ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിന് കൂടെ ഒരു പൂജ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൂജ്യം മാത്രം എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക ആ ഈ പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് എന്ന സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കുന്നു ഇത് പരസ്പരം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗുണിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡെസിമൽ നമ്പറുള്ള സംഖ്യയെ പത്ത് അതുപോലെ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പോലുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പോ സീറോയുടെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പോയിന്റിന് നീക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറോ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു തവണ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് മാറി ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആയിക്കാരം ആ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകൾ വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ ഒന്നിനോട് കൂടെ മൂന്ന്
ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആയിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പി ബൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പി ബൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പൂജ്യം ഒന്നിനോട് കൂടെ ചേർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സംഖ്യ അതിനായിട്ട് ഗുണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പി ബൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പൂജ്യമുള്ള ഒന്നിനോട് കൂടെ ഒരു പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ മാത്രം എടുത്ത് ഗുണിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യമുള്ള പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിനോ കൂടി ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഇതിനായിട്ട് ഗുണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പി ബൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു സംഖ്യയെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആ സംഖ്യ റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണല്ലോ അഥവാ ഒരു സംഖ്യയെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സംഖ്യ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 സീറോയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് ആവർത്തിച്ചു വരാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സംഖ്യ റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അഥവാ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഖ്യ സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് മൂന്ന് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ കഴിയണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് എങ്ങനെ ആക്കാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എണ്ണം ഈ പറയപ്പെട്ട സംഖ്യയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ആവർത്തിച്ച് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ബാർ എന്ന രൂപത്തിൽ മുകളിലെ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ മാത്രമാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പറിന് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോട് പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ മതി കാരണം ഒരു സീറോ ഉള്ള സംഖ്യയായിട്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പത്ത് ഏറ്റ് ഗുണിച്ചു നോക്കാം പത്ത് ഗുണിക്കണം സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ പറഞ്ഞാല് ഈ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പത്ത് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ പത്ത് ഇവിടെയും കുണിക്കണം ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എക്സുമായിട്ടും പത്ത് കുണിക്കണം ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി ടെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗുണിച്ചത് പത്താണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നൊരു എന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് പാർട്ട് ചെയ്യാം പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറ
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിന് പകരം എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാരിയബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ മൂന്ന് പ്ലസ് ഈ ഒരു സംഖ്യക്ക് പകരം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ് കൊടുക്കാം ദെൻ ടെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലസ് എക്സിന് പ്ലസ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം കാരം മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ നാളെ അപ്പൊ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒൻപതിന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗുണിക്കാനാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറും ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രണ്ടിലും മൂന്ന് പോവില്ല അപ്പൊ മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്ന് പോവും ഒരു മൂന്ന് പോവും ഒൻപതിൽ എത്ര മൂന്ന് പോവും മൂന്ന് മൂന്ന് പോവും ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 ആവർത്തിക്കുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചാണല്ല ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഫൈനൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് പി വൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ പി വൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത കാരണത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഈ ഒരു സംഖ്യ റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഈ ടു സെവൻ ആണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ എങ്ങനെയാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഖ്യ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് സംഖ്യയാണ് എത്ര ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ടു സെവൻ എന്നുള്ള ഈ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെയും ടു സെവൻ ആവർത്തിച്ചു വരാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ടു സെവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്നിനോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇതിനായിട്ട് ഗുണിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള ഒന്നിനോട് കൂടി ചേർന്നതാണ് നൂറ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നൂറ് ഏറ്റ് ഗുണിക്കാൻ പോകണം ദെൻ നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ് ഏറ്റ് ഗുണിച്ച കാരണത്താൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യ എൽ എച്ച് എസിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സംഖ്യ ആർ എച്ച് എസിലും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഗുണിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളോട് നൂറ് ഗുണിച്ച കാരണത്താൽ ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് ഗുണിക്കണം ദെൻ നൂറ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ് എക്സ് നൂറ് ഇൻറ്റു എക്സ് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എക്സ് ഇവിടെ നൂറ് ഏറ്റ് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റ് രണ്ട് തവണ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി എക്സ് എന്നുള്ള സംഖ്യ വൺ പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും എക്സിനെ മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഈ
നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് ഓക്കെ ഒന്ന് പരസ്പരം കൂട്ടാം ഇവിടെ മുകളിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ ഇതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് പോയിൻ്റ് അടിയിൽ എടുത്ത് എഴുതി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് വൺ ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഡിവ പാർട്ട് ചെയ്തത് ശരിയാണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരസ്പരം കൂട്ടിയിട്ടും കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനൊന്ന് പാർട്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അത് ഈ ഒരു വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും എക്സിനെ മാറ്റിയെടുത്തതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തേ ഇരുപത്തേഴ് എന്നുള്ളത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തേഴ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ നൂറ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് എക്സിന് എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ മൈന അതെന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ദൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ നൂറ് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്ര ഏകാരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എക്സ് ദൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ദൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓക്കെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പം എക്സ് എന്നുള്ള ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന സംഖ്യ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പി ബൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഖ്യ എന്താണ് അത് റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് നമുക്കതിന് ലോസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഖ്യയിൽ മൂന്ന് രണ്ടിൽ മൂന്ന് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നതിൽ രണ്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏകാരം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലും എന്ത് മൂന്ന് വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറുതാക്കി നോക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് ഇനി ഈ രണ്ടിലും കോമൺ ക്ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടോ രണ്ട് പോവില്ല മൂന്ന് പോവില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ റിക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ പി ബൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ